హలో ఏం చేస్తున్నావే ఎందుకు మరి నేను చెప్పింది ఆలోచించావా ఆలోచించావా అంటున్నా ఏం ఆలోచించడో ఏమో అందుకే తలనొప్పి వస్తుంది పెళ్లి చేసుకున్నా మరి నాన్నకి ఇష్టం లేకుండా చేసుకున్నాడు చేసుకున్నా చేసుకుందామంటున్నా తర్వాత నాన్న ఒప్పుకోవడం చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఎలా అంటే నిన్న మా అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడారు మరి ఎలా మాట్లాడుతో అంత మీ నాన్నకి మా అమ్మ నాన్న మీ నాన్నతో వచ్చి మాట్లాడితే అంత పోగరా మీ నాన్నకి చెప్పు అంత పంతం ఎందుకు మీ నాన్నకి కోపంగా ఉన్నాడా అంటే ఆయనకే నా పట్టింపులు మా అమ్మ నాన్నకు లేవా వాళ్ళే అన్ని పక్కన పెట్టి పిల్లల సంతోషం బా చెప్పినా వేస్ట్ ఎందుకంటే నీకు చెప్తా నువ్వు మీ నాన్న సైడే మాట్లాడతావు ఎందుకు చెప్పడం నాన్న సైడ్ మాట్లాడతాం అసలు రాలేదు రాలేవు 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 నువ్వు ఎందుకంటే నాన్న అడుగు జాడల్లో నడిచే కూతురు కదా ముద్దుల బిడ్డవి కదా ఎలా వస్తావులే నాన్నను కాదని నేనైతే మా అమ్మ నాన్నతో కాలు పట్టుకొని అడిగి ఒప్పియచ్చు వాళ్ళు తన పట్టింపులు పంతాలు పక్కన పెట్టి మీ నాన్నతో వచ్చి మాట్లాడచ్చు నువ్వు మాత్రం మీ నాన్నతో మాట్లాడలేవు మీ నాన్న మాత్రం మాట్లాడుతున్నావు మాట్లాడుతున్నాను బావా నాన్న ఒప్పుకోవడం లేదు కొంచెం టైం ఇవ్వు నాకు ఒప్పిస్తా సరే తీసుకో టైం తీసుకో ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు కావాలా లేదంటే ముప్పై కావాలా అలా మాట్లాడుకోవాలి టైం కావాలన్నావు కదా తీసుకో ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు తీసుకో తర్వాత మాట్లాడు అంతే కదా ఈలోపు నువ్వు ముసలి దాని అయిపోతావు నేను కూడా సరేనా ఏం కాదులే తీసుకో పిల్లల సంతోషం బాగుండాలని మా అమ్మ నాన్న వచ్చి మీ నాన్నతో మాట్లాడితే మీ నాన్నకు అంత పొగరగా మాట్లాడతాడా పోని మామే కదా అని నేను కూడా ఇన్ని రోజులు కూల్గా సైలెంట్గా ఉంటే అట్లాడాడు బాబు వానికి ఎందుకు ఇస్తాను వానికి ఏముంది అంట అంటే ఏముండాలి అర్థం చేసుకోండి బాబా ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు కోపంగా ఉన్నాడు అందుకే అలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావా అదే అదేనమ్మా నేను అదే అంటున్నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడు కదా చిన్నప్పుడు చెప్పాడు కదా నీకే ఇస్తామని మరి ఇప్పుడు వాడికి ఏముంది ఎందుకు ఇస్తాను అంటాడా అంటే గొడవలు పడితే అంత ఇదిగా మాట్లాడతారా నువ్వు మధ్యన నేను అలిగిపోతున్నా 
నువ్వు హ్యాపీగానే ఉన్నట్టున్నావు నేను నలిగిపోతున్నా మధ్యలో మా నాన్న ఏమి ఉన్నాడు మా అమ్మ ఏముంటుందో తెలుసా అరే ఆయనకి అంత పొగరున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము రా అంటున్నారు నేనేం చేయాలి చెప్పు మరి ఏం చేయాలి చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొద్దు మీ నాన్న చెప్పిన సంబంధం ఉంది కదా దాన్ని చేసుకో హ్యాపీగా ఉండు అలా చేసుకోలేను నేను సరే ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయి ఎందుకలా ముప్పై సంవత్సరాలు అనుకున్నావు మరి ఏం చేయాలి మీ నాన్నతో మాట్లాడమంటే గట్టిగా మాట్లాడలేవు రా పెళ్లి చేసుకుందామంటే చేసుకోవు అదే కొంచెం అంటే ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాల ఇరవై సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల నాకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తే నేను వెయిట్ చేస్తాను నువ్వు ఇలా వెయిట్ చేద్దాము సరే ఓకేలే రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేద్దాం ఓకేనా అప్పటికి ఒప్పుకోకపోతే అదే కోపం ఉంటే అదే పంతం ఉంటే అప్పుడు ఏం చేద్దాం నేనైతే మా నాన్న ఒప్పుకోకుండా నేను చేసుకోలేను బా మాట్లాడుతున్నావే నా గురించి మాట్లాడవా నా గురించి ఆలోచించవా అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు కన్నీ పెంచారా జఫ్ఫాగా వాళ్ళ ప్రేమ కంటే నీ ప్రేమ ఏమన్నా ఎక్కువ అంటావు కదా అంతే కదా అంటే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ సరేలే మేడం ఓకేలే వాళ్ళకే ప్రిఫరెన్స్ నువ్వేమన్నా పరాయిదానివా తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మరి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి కదా మా అమ్మ నన్ను పంపించి మరి అడగమన్నా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు దానికి నేనేం చేస్తాను అసలు నా మీద నీకు ఇష్టం ఉందో లేకపోతే ఆ పెళ్లి మీద ఇష్టం ఉందో ఎవరికేం తెలుసు నన్ను నేను ఇంత బతిమలాడుతున్నా మరి చిన్నప్పటి నుంచి తిరిగావు మరి ఇప్పుడు మీ నాన్న కోసం ఏం లేదులే చెప్పు ప్లీజ్ బావా కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం నువ్వు బావా అన్న ప్రతిసారి మెలికలు తిరిగేవాడిని బట్ ఈసారి బావా అంటే ఎందుకు చాలా బాధగా ఉంది అలా మాట్లాడ బావా మరి ఎలా మాట్లాడాలి ప్లీజ్ బావా నన్ను అర్థం చేసుకో దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టే కదా ఇప్పటికి నేను ఒక మాట అన్న అంటున్నానా సరేలే ఏం చెప్పాలో ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం అవట్లేదు అసలు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని నేను అసలు అనుకోలేదు ఒక్కసారి కూడా సరేలే అనుకోలేదు కదా అనుకున్నట్టే జరిగితే ఎలా చెప్పు ఎంత బాగుండే వాళ్ళం అసలు ఈ గొడవలు ఏంటో అసలు ఈ మాట్లాడుకోకపోవడాలు ఏంటో ఈ కోపాలు ఏంటో వాళ్ళ కోపాల వల్ల మధ్యన మనం కలిగిపోతున్నాం వద్దు మేడం ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడం టైం వేస్ట్ ఎందుకంటే బాగున్నప్పుడు బంధాల గురించి 
విడిపోయేటప్పుడు బాధల గురించి మాట్లాడుకోవడం వేస్ట్ మరి ఎలా చెప్పాలో చెప్పు ఒకటే చెప్తున్నా నువ్వు నాకు కావాలి అని ఫిక్స్ అయి ఉన్నా ఇన్ కేస్ నాకంటే మీ నాన్న ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నావను నన్ను మర్చిపో హ్యాపీగా నేను ఇంత చెప్తున్నా కూడా నాకు నువ్వే కావాలి బావా నిన్ను తప్ప పెళ్లి చేసుకుని పద పెళ్లి చేసుకుందాం ఆ మాట రావట్లేదు చూడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడే వద్దు మేడం మీరు మీ మీ నాన్నని కాదని ఏం చేయరు నేను మాత్రం మా వాళ్ళందరినీ ఎదిరించి వాళ్ళని ఒప్పించి చేసిన వేస్టే కదా ఇంకెందుకు పర్లేదు ఇన్ కేసు మీ నాన్న ఎప్పటికీ మారకపోతే మీ నాన్న చెప్పిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండు అంతకు మించి ఇంకా చేసేది ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను కని పెంచి పెద్ద చేసి ప్రేమను పంచాడు కదా ఓకేనా ఆ డిపి కూడా నాదే పెట్టుకున్నావే ఇంకెందుకులే తీసే నీ మనసులోంచి తీసేస్తున్నావు నీ ఫోన్లోంచి తీయడం పెద్ద లెక్క తీసేసుకో తీసేసుకో అరే నేను ఇంత బాధపడి ఇలా మాట్లాడుతున్నానే నువ్వు ఒక్క మాట అన్నా మాట్లాడుతున్నావా సరేలే అవును పక్క పక్క ఇల్లు పోనీలే మీ నాన్న బాధ పెట్టడం ఎందుకు పాపం జీవితాంతం సరేలే మీ నాన్నకి చాలా సపోర్ట్ పోతున్నావు పోపో ఎంతైనా నాన్న కదా పో కొంచెం స్టాప్ చేయవా ఇప్పుడు బావాని పిలవకు బావాని పిలిస్తే ఇంకొకసారి నేను మాట్లాడను ఫోన్ కూడా లిప్ చేయను సరేనా ఇంకెప్పుడు బావాని పిలవకు బాయ్ బాయ్ ఎందుకంటే ఇంతకు మించి ఇంకా నేను ఈ బాధను భరించడం నా వల్ల కాదు ఇంతటితోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అదే చెప్తున్నా నీకు మీ నానే కావాలి నేను కాదు నాకు అర్థమవుతుంది మీ నాన్న చెప్పిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండు బాయ్